உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வீடியோ பத்தி கருத்து பதிவு செய்யற அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி இன்னைக்கு தக்காளி செடிக்கு எப்படி நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கறது அப்படின்றத பாக்கலாங்க தக்காளி செடியை முதல் முதல்ல வளர்க்கறவங்களுக்கு இது ரொம்பவும் பயனுள்ள பதிவா இருக்குங்க தக்காளி செடிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு வேண்டியது மூங்கில் குச்சிகள் சணல் கயிறு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கம்பிங்க என்கிட்ட மூங்கில் குச்சி இல்லாததுனால வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்க இந்த குச்சி வச்சே நான் வந்து தக்காளி செடிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க போறேங்க ஒரு தொட்டியில் ரெண்டு தக்காளி செடி வளர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால மூன்று குச்சிகள் வச்சு சப்போர்ட் கொடுக்க போறேங்க இப்போ நான் எடுத்திருக்க குச்சிய இந்த மாதிரி தொட்டிக்குள்ள வச்சு கயிறு வச்சு கட்ட போறேங்க தக்காளி செடிக்கு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்தே ஆகணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் தக்காளி செடி பெருசா வளர வளர அதிகமான கிளைகள்லாம் வச்சு அந்த ஒவ்வொரு கிளையிலும் பூ வச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய தக்காளி வருங்க அந்த மாதிரி நிறைய தக்காளி காய்க்க காய்க்க தக்காளி செடிக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படும் தக்காளி செடி ரொம்ப பெருசாயிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா தக்காளி செடியோட வேர்களை தொந்தரவு செய்யற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஓரளவு பெருசா வளர ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த சப்போர்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க தொட்டிக்கு வெளிப்படத்துல குச்சி இருக்கே அப்படின்னு பாக்குறீங்களா என்கிட்ட இருந்த குச்சிகளை தொட்டிக்குள்ள வச்சு கயிறு வச்சு கட்டும் போது போதிய சப்போர்ட் கிடைக்கலங்க குச்சி நகர்ந்துட்டே இருந்தது கயிறு கட்ட கட்ட அதனால இந்த மூணு குச்சியும் தொட்டிக்கு வெளியில வச்சு கட்டியாச்சுங்க இப்ப குச்சி நகராம நல்ல சப்போர்ட் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதனாலதான் ரெண்டுமே காமிச்சிருக்கேன் இப்ப தொட்டிக்கு வெளியில இந்த மூணு குச்சியும் வச்சு கட்டியாச்சுங்க இப்ப குச்சி நகரவே இல்ல கயிறு கட்ட கட்ட நல்ல சப்போர்ட்டிவாவே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் வச்சு கட்டிட்டோம்னா அதிகப்படியான காற்று இருந்தாலும் தக்காளி செடிக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க மாடி தோட்டத்துல தக்காளி செடி வச்சு வளர்க்கறவங்களுக்குலாம் இது உபயோகமாவே இருக்கும் சணல் கயிறு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைங்க கம்பி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கும் கம்பி வச்சு கட்டினீங்கன்னா துரு பிடிக்காத கம்பியா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி கம்பியில திக்னஸும் கொஞ்சம் கம்மியா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க திக்னஸ் அதிகமா போச்சுன்னா கம்பியை வளைச்சு கட்ட முடியாது நாலு குச்சிகளை வச்சு கட்டினாலும் இன்னும் நல்லா சப்போர்ட்டிவா இருக்குங்க இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்ட பிறகு சின்னதா ஒரு கயிறு எடுத்துட்டு தக்காளி செடியும் நம்ம ஆல்ரெடி கட்டி வச்சிருக்க இந்த கயிறு கூடையும் சேர்த்து ரொம்ப டைட்டா இல்லாம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லூஸா விட்டு கட்டி விட்டுருணுங்க டைட்டான ரப்பர் பேண்ட் எப்படி நம்ம கையில் கட்டினா நமக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாதோ அதே மாதிரி செடிக்கு இந்த கயிறை டைட்டாக கட்டினாலும் அதற்கு தேவையான சத்துக்களை எடுக்க முடியாமல் போயிடுங்க இந்த ரெண்டு தக்காளி செடிக்கு நடுவுலையும் ஒரு குச்சி வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு செடியையும் அந்த ஒரு குச்சி கூட சேர்த்து கூட கட்டலாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா ரெண்டு தக்காளி செடிக்கு இடையில் இருக்க காற்றோட்டம் ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் அதனால ஒரு தக்காளி செடியில நோய் தாக்குதலோ பூச்சி தாக்குதலோ ஏற்பட்டா கூட பக்கத்து செடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா அது பரவிடும் ஒருவேளை உங்க தொட்டியில ஒரே தக்காளி செடி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குச்சியில கூட கட்டி விட்டுருங்க இந்த மெத்தட் தான் சரி அந்த மெத்தட் தான் சரி அப்படின்றதுலாம் எதுவும் இல்லைங்க நமக்கு எது வசதிப்படுதோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அதனாலதான் உங்களுக்கு எல்லா மெத்தட்ஸையும் காமிச்சிருக்கேன் இதை எங்க ஆரம்பிச்சு எப்படி கட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்துடலாம் ஒரு குச்சியில் இந்த மாதிரி நல்லா கட்டிக்கோங்க அதுலேருந்து இன்னொரு குச்சி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க குச்சி அப்புறம் அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அதே மாதிரி அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு லேயராக மேலே கட்டிகிட்டே வரலாங்க இந்த பதிவில் காமிச்சிருக்க தக்காளி செடி வீட்டில் இருக்க ஒரே ஒரு தக்காளியை எடுத்து அதில் இருக்க விதைகள் மூலமாக வளர்ந்த செடிங்க குச்சிக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த குச்சியில் கட்டிக்கலாங்க இப்ப இது எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த சப்போர்ட்டுக்கு வச்சிருக்க குச்சியை எவ்வளவு ஆட்டினாலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆடலைங்க குச்சும் ஆடாம இருக்கிறதுனால அந்த கயிறும் நல்லா ஸ்டிஃப்பா கிரிப்பா நிக்குது குச்சிகளை உள்ள விட்டு இந்த மாதிரி கயிறு வச்சு கட்டும் போது எனக்கு இந்த சப்போர்ட் கிடைக்கலங்க அதனால உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ தக்காளி செடிக்கு எப்படி உரம் கொடுக்கறதுன்னு பாக்கலாங்க கம்போஸ்ட் கூட சிக்கன் மேனியூர் யூஸ் பண்ணிருக்கேங்க உங்களுக்கு கோழியோட உரம் கிடைக்கல அப்படின்னா நன்கு மக்கிய மாட்டு உரம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை ரெண்டுத்தையும் தண்ணியில் கலந்து செடிக்கு போட்டுட்ருக்கேன்
உரம் கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் செடிக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிடணுங்க தொட்டியோட ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் வழியாக தண்ணி வர வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நம்ம சமையலறையில் இருக்க ஒரு தக்காளி மட்டும் வச்சு எப்படி தக்காளி நாற்றுகளை உருவாக்குறது தக்காளி முளைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சின்ன தக்காளி நாற்றுகளை எப்படி பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றுவது அப்படின்னு ஆல்ரெடி வீடியோ சேனலில் போட்டிருக்கேங்க இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னு உங்களுடைய லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தாங்க எனக்கு தெரியும் இது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்